Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật của VTC Now. Sau đây là những thông tin chi tiết chúng tôi vừa tổng hợp được. Ca tử vong thứ 67 liên quan đến dịch Covid-19. Đây là bệnh nhân số 11.529, bệnh nhân nam 75 tuổi, có địa chỉ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 14 tháng 6 năm 2021. Bệnh nhân được chẩn đoán vào viện là mắc Covid-19 trên nền bệnh nhân có tiểu sử đái tháo đường tuyếp 2, tăng huyết áp và rối loạn lipid. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện do diễn biến nặng dần, suy hấp, tiến triển, nhiễm khuẩn huyết, rối loạn vận mạch không hồi phục, bệnh nhân được điều trị tích cực thở máy, kháng sinh theo kháng sinh đồ, chống đông, kháng viêm, dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện. Bệnh nhân đã được hội trần với khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhưng do tuổi cao, bệnh nền nặng, ứng, điều trị kém, bệnh nhân đã không qua khỏi, bệnh nhân tử vong vào lúc 10 giờ 45 ngày 20 tháng 6. Trần đoán tử vong, bệnh nhân viêm phổi do virus SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường tiếp 2 và rối loạn lipid máu. Tiếp tục bản tin là những tin tức đáng chú ý khác. Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai lực lượng lập 22 chốt kiểm soát dịch COVID-19. Cùng với đó, phong tỏa 3 khu phố 2, 3 và 4 của phường An Lạc để thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Cụ thể, đường Hồ Ngọc Lãm đoạn từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt được chốt chặn, kiểm tra nhưng vẫn cho lưu thông, nhưng phương tiện không được dừng đỗ. Các cửa hàng tiện ích vẫn tiếp tục hoạt động để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân và chỉ phục vụ người dân trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội. Chỉ chở hàng hóa, không chở người ra vào khu vực giãn cách. Mỗi lần ra vào, đều phải khử khuẩn sát trùng. Quận Bình Tân sẽ tiếp tục giữ các chốt tại hẻm các khu vực có nguy cơ cao, đang cách ly hiện hữu như chung cư e Home 3, các hẻm đường Hồ Ngọc Lãm, khu dân cư Nam Long và xem như cách ly vòng trong. Khu vực phong tỏa có tổng diện tích 171 hecta với 17.441 hộ với 55.931 người và 306 doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tổng công ty đường sắt vừa phát thông báo tới hành khách về việc tạm dừng đón khách tại Ga Vinh để phòng dịch Covid-19. Hành khách đã mua vé tàu đi từ Ga Vinh có thể liên hệ nhà ga, đại lý để trả vé và hoàn tiền. Trong khi việc trả khách tại Ga Vinh vẫn diễn ra, hành khách đi tàu đến Ga Vinh vẫn xuống tàu bình thường. Riêng các ga đường sắt lân cận không thuộc địa bàn thành phố Vinh, tàu vẫn thực hiện đón trả khách. Hiện trên toàn mạng đường sắt chỉ còn khai thác hai đôi tàu trên tuyến Bắc Nam mỗi ngày. Còn lại các đoàn tàu khác và tàu khách địa phương đều tạm dừng hoạt động vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tổ dân phố 6 thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi phát hiện 5 người trong cùng một gia đình mắc Covid-19, chính quyền địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Những cán bộ y tế này đã liên tục phải lấy mẫu xét nghiệm trong suốt những ngày qua để xác định các đối tượng F1. Tổ bọn em thì đang cố gắng là lấy hết những cái đối tượng mà được lấy mẫu á, làm sao mà truy vết nhanh, thân tốc á, để cho những đối tượng đó có kết quả xét nghiệm chính xác, để tránh lấy lan ra công đông. Thầy Kha đã chỉ đạo là lấy được đến khoảng 30.000 mẫu, trong đó thì hơn 14.000 mẫu đã, đã có kết quả ấm tính. Và hiện nay thì chúng tôi nhận định rằng là dịch trên địa bàn có thể có thể không chế được, tất nhiên chúng ta cũng chủ quan. Còn tại huyện Lộc Hà, các chốt kiểm soát vẫn được duy trì, toàn bộ các phương tiện đều không được lưu thông vào phòng dịch. Một số hàng hóa như yếu phẩm vận chuyển vào vùng dịch cũng sẽ được phu khuẩn, phun tiêu độc, khử trùng kỹ càng. Công tác truy vết F1, F2 được quyền triển khai đồng bộ gắn với cái tổ Covid cộng đồng để ra soát, kiểm tra. Thì người dân cũng có sự lo lắng. Tuy nhiên là được các cấp chính quyền địa phương cùng với công tác tuyên truyền ở cơ sở thì người dân dân yên tâm. Qua kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Hà Tĩnh, đoàn công tác của Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên và phát huy tối đa vai trò của tổ covid cộng đồng trong việc giám sát người cách ly. Đoàn công tác cũng yêu cầu lực lượng chức năng phải truy vết bằng được f 1 để đưa đi cách ly tập trung, không để sót f 1 Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan nơi nào trong cái công tác phòng chống dịch, mà mọi người dân cũng phải thực hiện tốt cái thông điệp 5 k mà bộ y tế đã khuyến cáo. Việc thứ hai là tôi đề nghị là từ ban thường vụ tỉnh ủy rồi huyện ủy và đảng ủy xã phải phân công trách nhiệm hết sức cụ thể, rõ ràng cho từng đồng chí thường vụ. À, việc thứ ba là chúng ta phải thường xuyên ra soát, cập nhật những cái biện pháp phòng chống dịch mới. Đối với các nhà máy có số lượng công nhân đông, 
Bộ Y tế yêu cầu công nhân thực hiện nghiêm túc khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone, thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân. Các nhà máy cần thành lập các tổ phòng chống COVID tại phân xưởng, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên trong tổ và có các phương án kịch bản ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Theo ngành công thương thành phố Hồ Chí Minh, trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội và chỉ thị số 10 của thành phố, các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi với 2.874 điểm bán vẫn đảm bảo nguồn cung hàng hóa để phục vụ người tiêu dùng. Trên thị trường bán lẻ, hàng hóa đa dạng mặt hàng, dồi dào về số lượng và giá bán ổn định. Thậm chí ở nhiều điểm bán còn đang giảm giá để kích cầu. Thành phố Hồ Chí Minh đã qua 20 ngày giãn cách xã hội và chính quyền thành phố khẳng định sẽ cung cấp đủ các nhu yếu phẩm cho người dân. Dù điều kiện chúng ta phải giãn cách để phục vụ công tác phòng chống dịch, nhưng hệ thống các chợ đầu mối mở cửa hoạt động bình thường. Hàng đêm có hơn 8.000 tấn rau củ quả, có 700 tấn thịt heo hơi, có 250.000 con da cầm và trứng da cầm. Bên cạnh đó có khoảng 800 tấn thủy hải sản, gạo và các cái nhu yếu phẩm khác. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với Sở Công Thương 22 tỉnh thành, thống nhất thiết lập đường dây nóng. Từ đó các địa phương có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc nắm tình hình thị trường, tình hình sản xuất, cung cấp hàng hóa cũng như xử lý các vấn đề phát sinh. Về vấn đề vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh hiện đang thuận lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án ưu tiên để các xe lưu thông hàng hóa 24 trên 24. Các doanh nghiệp có thể liên hệ với Sở Giao thông Vận tải để nhận giấy chứng nhận lưu thông trên tất cả các tuyến đường tại thành phố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp breaking news với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm nói sự thật nóng bỏng còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắc lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đăng và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách. Những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày. Những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới. Và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc Là series các chương trình Bốt khác, sách nói, chuyện hay Là những bộ phim tài liệu lịch sử Khoa học kỳ bí Là câu chuyện chưa từng được khai phá Về công nghệ, vũ khí, quốc phòng Và là cả một thế giới thể thao sống động Thế giới showbiz đầy sắc màu Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay